విజయ్ మహావాది అడుగుతున్నారండి రేడియేషన్ అనేది ఇంటర్నెట్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా లేదా స్టేడియంలో కానీ మీటింగ్స్లో కానీ ఉన్నప్పుడు వేల మంది చేతుల్లో సెల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి ఆ టైంలో రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే టవర్ ఉన్న ప్రాంతంలో రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటారు కదా యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు టవర్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా టవర్తో సంబంధం లేదు మీ పర్టికులర్ డివైజ్ వచ్చేటప్పటికే మీ డివైజ్ మీ ఫోను టవర్ కనెక్ట్ కావడానికి కష్టపడుతూ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్లో రేడియేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో ఎందుకని సిగ్నల్ లేని ప్రా ప్రదేశాల్లో మనం రిపీటెడ్గా ఫోన్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కానీ అలా ట్రై చేసే సందర్భంలో టవర్ కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం మన ఫోన్లో ఉండే ఆ రేడియో చిప్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ప్రాబ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మొబైల్ టవర్స్లో రేడియేషన్ ఉంటుందని చెప్పేసి అని చాలా కాలంగా మన సినిమాల్లో చూసి అన్ని రకాలుగా చూసి భయపడుతూ ఉన్నాం కానీ వాస్తవంగా మొబైల్ టవర్స్లో ఆప్టి మజిల్గానే ఉంటుంది మొబైల్ టవర్ దగ్గర ఉండటం వల్ల కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు లేకపోతే రకరకాల క్యాన్సర్ మీద వీట రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్స్ మీద ఎన్నో రీచార్జ్ పేపర్స్ నేను స్టడీ చేసి ఉన్నాను ఎక్కడ కూడా ఎవిడెన్స్ అనేది ఏది ఈ మొబైల్ టవర్ వల్ల రేడియేషన్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది అన్నది ఎక్కడ లేదు మరి కొన్ని రకాల స్పీషీస్ అంతరించిపోయేంత డేంజరస్ ఈ రేడియేషన్ అదంతా ఫేక్ న్యూస్ యాక్చువల్ ఫైవ్ జీ వచ్చే సందర్భంలో కూడా దానికి సంబంధించి మనకి రీసెంట్గా ఒక బాలీవుడ్ నటి కూడా ఫైవ్ జీని మీరు అనుమతించవద్దు ఈ విధంగా ఇవి చనిపోయిన వేరే దేశంలో అని చెప్పేసి అని కొన్ని విజువల్ ఫొటోస్ తీసుకొచ్చేసి తను ఒక ఇది ఇష్యూ తీసుకురావడం జరిగింది అక్కడ కూడా ఆ పర్టికులర్ ఫుటేజ్ గురించి నేను అప్పటికే ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ స్టడీ చేసి ఉన్నాను ఆ ఫుటేజ్ ఫేక్ ఫుటేజ్ సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లేని అపోహలో మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ఫైవ్ జీ వల్ల కానీ ఫోర్ జీ వల్ల కానీ ఆ టవర్స్ వల్ల మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ మీరు యూజ్ చేసే మొబైల్ డివైజ్లో సార్ వాల్యూ సార్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే అది ఎంతవరకు మన రేడియేషన్ మన శరీరంలో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అన్నదే ఎన్ని వాట్స్ పర్ కేజీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అన్న దాన్ని బేట్ చేసేసుకొని అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వస్తున్న ఫోన్స్ వచ్చేటప్పటికి సార్ వాల్యూ యాక్సెప్టబుల్ రేంజ్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు కొన్ని మోడల్స్ మీరు ఐదు వేలు ఐదు వేల నుంచి పదివేల రూపాయల మధ్య ఉండే మోడల్స్ విషయంలో మాత్రం కొనేటప్పుడు అది సార్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అది ఇండియాలో పర్మిట్ చేసే రేంజ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని అప్పుడు కొనుగోలు చేయండి మీకు రేడియేషన్ గురించి వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు సార్ ఎస్ఏఆర్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ అబ్జర్వేషన్ రేట్ అని అంటారు యాక్చువల్గా సార్ వాల్యూకి వచ్చేటప్పటికి మీకు ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది మొబైల్ ఫోన్ మీద స్టార్ హ్యాష్ హ్యాష్ జీరో సెవెన్ స్టార్ అని ఇలా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు గూగుల్లో వెతకండి సో మీ కీప్యాడ్ మీద నుంచి టైప్ చేసేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా అది వచ్చేసేస్తుంది కొన్నిసార్లు బాక్స్ మీద ప్రింట్ చేసి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మీ మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీ ఫోన్ మీద మోడల్ ఎంటర్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా సార్ వాల్యూ తె